അനാഹിത ഓഡിയോ മാഗസീൻ പ്രസൻസ് നമസ്കാരം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ധാരണകളും അബദ്ധങ്ങളും ഈ ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത് ഡോക്ടർ റോബിൻ മാത്യു ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫേവേർഡ് റേസസ് ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ലൈഫ് എന്ന തന്റെ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ വിപ്ലവകരമായ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും വളരെ അവ്യക്തമായും വികലമായും മാത്രമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അനേകം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരാജയപ്പെട്ടു പോയ വെറുമൊരു അപസിദ്ധാന്തമായി മാത്രമാണ് പരിണാമത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നോക്കിക്കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും പലരും നടത്താറില്ല പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ധാരണകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് മനുഷ്യരും ഗറില്ല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങുകളും ഒരു പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്നാണ് പരിണമിച്ചത് ഈ പൊതുപൂർവികർ കുരങ്ങുമായി കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളവരും രണ്ടു കാലിൽ ഇടയ്ക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരു ജീവവർഗമായിരിക്കാം ഇവർ നാല് കാലിൽ നിന്നും രണ്ടു കാലിലേക്ക് നിവർന്നു നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇരപിടിയന്മാരുടെ വരവ് കാണുകയും ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഈ വർഗം കൂടുതൽ അതിജീവിച്ചു രണ്ടു കാലിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജീവികളിൽ നിന്നുണ്ടായ വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ചിമ്പാൻസി ബോനോബോസ് ഒറങ്ടാൻ ഗൊറില്ല തുടങ്ങിയ കുരങ്ങുവർഗമായും മറ്റൊരു വിഭാഗം ഓസ്ട്രലോ പിത്തേക്കസ് എഫ്രാൻസിസ് ഹോമോ ഇറക്ടസ് ഹോമോ ഹാബിലസ് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യവർഗങ്ങളുമായി പരിണമിച്ചു പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഒരു വെറും സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ലേ തിയറി അഥവാ സിദ്ധാന്തം എന്ന പദം പൊതുസംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലോ അർത്ഥത്തിലോ അല്ല ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തവും ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രാബല്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം നാല് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വസ്തുതകളുടെ ഒരു പരിസരം അഥവാ പ്രിമൈസ് അത് വിശദീകരിക്കണം രണ്ട് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കണം മൂന്ന് ആവർത്തന പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇതേ ഫലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സാധിക്കണം നാല് ഈ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു വഴികൂടി അതിൽ കണ്ടെത്തണം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ടതാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അബദ്ധ ധാരണകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം അഥവാ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു എന്നാണ് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതി എന്നൊരു ശക്തിയോ അവിടെ ഒരു നിയതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പോ നടക്കുന്നില്ല സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നാൽ ശക്തന്റെ അതിജീവനം എന്നല്ല മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ജീവികൾ കൂടുതൽ അതിജീവിക്കുമെന്നേ ഇതിനർത്ഥമുള്ളൂ ഉദാഹരണമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഭിത്തികളും മരങ്ങളുമെല്ലാം പുകയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ഇരണ്ട് നിറമാകുവാൻ തുടങ്ങി ക്രമേണ അവിടെ കണ്ടിരുന്ന വെളുത്ത ശലഭങ്ങളെ കാണുവാനില്ലാതെയായി എവിടെയും കറുത്ത ശലഭങ്ങൾ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി വെളുത്ത ശലഭങ്ങളെല്ലാം കറുത്ത ശലഭങ്ങളായി മാറി എന്ന ആളുകൾ ധരിച്ചു വെളുത്ത ശലഭങ്ങളെല്ലാം കറുത്ത ശലഭങ്ങളായി എന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ വെളുത്ത ശലഭങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി കറുത്ത ശലഭങ്ങളായി മാറുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ മുൻപ് തന്നെ അവിടെ കറുത്ത ശലഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ വെളുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കറുത്ത ശലഭങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇരപിടിയന്മാരുടെ ഭക്ഷണമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവ എണ്ണത്തിൽ കുറവാകുകയും ചെയ്തു വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ നിറം ഇരുണ്ടതായപ്പോൾ കറുത്ത ശലഭങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു വെളുത്ത ശലഭങ്ങൾ കൂടുതലായി പക്ഷികളുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയും അവയെ പക്ഷികൾ കൂടുതൽ ഇരകളാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കറുത്ത ശലഭങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ പെരുകുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ കറുത്ത ശലഭങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി നിർദ്ധാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് അവിടെ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ കറുത്ത ശലഭങ്ങൾ അതിജീവിച്ചത് ശക്തി കൊണ്ടുമല്ല ലാമാർക്കിസം ശരിയാണ് എന്ന വാദം പരിശോധിക്കാം ഫ്രഞ്ച് ബയോളജിസ്റ്റായ ഷോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്ക് രൂപീകരിച്ച സിദ്ധാന്തമാണിത് ഈ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം മനുഷ്യർ ഒരു ജീവിതകാലത്ത് ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന കഴിവുകൾ അടുത്
ഡാർവിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഡാർവിൻ ധരിച്ചു വച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പിന്നീട് തിരുത്തുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പരിണാമം വളരെ സാവകാശം നടക്കുന്ന ഒരേ ദിശാബോധമുള്ള പ്രക്രിയയാണെന്ന് ഡാർവിൻ കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ കൃത്യമായ ദിശയിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ പരിണാമം നടക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്ന അബദ്ധ സിദ്ധാന്തം സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നാൽ മാറിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ജീവി വർഗത്തിന് സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ചില ആളുകൾ ഇതിനെ ശക്തന്റെ അതിജീവനം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നൊരു ചിന്ത സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു ശക്തരായവർ മാത്രം അതിജീവിച്ചാൽ മതിയെന്നും അവശരായവരെ മരിക്കാൻ വിടണമെന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെട്ടു ദരിദ്രർ സമൂഹത്തിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അവരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ ശേഷിക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി പരിണാമം തെറ്റാണെന്ന് ടാർവിൻ തന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഇത് സൃഷ്ടിവാദികളുടെ ഒരു ആഗ്രഹ ചിന്ത മാത്രമാണ് ഡാർവിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് മരണക്കിടക്കയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡാർവിൻ അപ്രകാരം മരണസമയത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സത്യമല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ പോലെയുള്ള അതിസങ്കീർണമായ ഒരു അവയവം വെറും യാദൃശ്ചികമായി പരിണമിക്കുമോ തീർച്ചയായും അതിസങ്കീർണമാണ് മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ എന്നാൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് പത്തോളം ന്യൂനതകൾ മനുഷ്യനേത്രത്തിനുണ്ട് മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കാഴ്ച കൂടിയ ജീവികൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളമുണ്ട് മനുഷ്യനും ചിമ്പാനിസിക്കും മുൻപുള്ള വിട്ടുപോയ കണ്ണിയായ പൊതുപൂർവികരെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോഴും തിരക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ശരിയല്ല ഫോസിലുകൾ കിട്ടുക എന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൊതുപൂർവികൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ചില ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ജീവിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയുമായി എത്രയോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കേവലം നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എത്രയധികമായിരിക്കും ഫോസിലുകൾ യഥേഷ്ടം ലഭിക്കും ഒരുപാട് ഫോസിലുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു സത്യമാണ് പക്ഷേ അവ ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് എവിടെ എപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോസിലുകൾ ലഭ്യമാവുമെന്ന് യാതൊരു ധാരണയും നമുക്കില്ല എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഫോസിലുകൾ രൂപപ്പെടണമെന്നുമില്ല ഫോസിലുകൾ രൂപപ്പെടാവുന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ മരണപ്പെട്ട ജീവികൾക്ക് മാത്രമേ ഫോസിലുകൾ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഒരു ജീവിയെ മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറ്റുവാൻ തക്ക വിധമുള്ള പരിണാമം സംഭവിക്കില്ല ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മരുന്നുകളോട് പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചില മനുഷ്യരുടെ തലമുടി കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവും പക്ഷേ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുമോ വാസ്തവത്തിൽ സൂക്ഷ്മ പരിണാമങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായാണ് ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ പരിണാമങ്ങളാകട്ടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഓരോ ജീവിയും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ അനേകം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് പരിണാമം തികച്ചും റാൻഡം അഥവാ ആകസ്മികവും ക്രമരഹിതവുമാണോ പരിണാമത്തിന് റാൻഡവും നോൺ റാൻഡവുമായ ഘടകങ്ങളുണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ജീവികളിൽ ചില ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റങ്ങൾ അവയുടെ അതിജീവനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ റാൻഡമാണ് പക്ഷേ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ അതിജീവനം നോൺ റാൻഡവുമാണ് ഉദാഹരണത്തിനായി വലിയ പഴങ്ങൾ തിന്നുവാൻ പാകത്തിൽ പക്ഷികളുടെ കൊക്കുകൾ വലുതായതല്ല വലിയ പഴങ്ങൾ മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് അവശേഷിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പഴങ്ങൾ തിന്നുവാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷികൾ മാത്രം അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചില പക്ഷികൾക്ക് വലിയ കൊക്കുകൾ ഉണ്ടായത് റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലമാണ് എന്നാൽ അവയുടെ അതിജീവനമാകട്ടെ നോൺ റാൻഡവുമാണ് പരിണാമം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുന്തിയ ജീവിവർഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ സങ്കീർണവും ഉയർന്നതുമായ ജീവിവർഗങ്ങൾ പരിണമിക്കുന്നു എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ചിന്തയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും മനുഷ്യർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിയാണെന്നും ബാക്കിയുള്ള ജീവികളെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് താഴെയാണെന്നും എന്ന തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വാദം ഉയർന്
ഒരു ജീവിയുടെ സങ്കീർണത എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു ജീവി വളരെ താമസിച്ച് പരിണമിച്ചതാണ് എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവ അതിനു മുൻപുള്ള ജീവികളെക്കാൾ സങ്കീർണവും ഉയർന്നതുമാകണമെന്നില്ല ഭീമാകാരന്മാരായ ദിനോസറുകൾ സസ്തനികൾക്ക് മുൻപ് പരിണമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി പരിണമിച്ചാൽ ആദ്യ ജീവി അപ്രത്യക്ഷമാകും ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി പരിണമിച്ചാൽ ആദ്യ ജീവി അപ്രത്യക്ഷമാകണമെന്നില്ല നായ്ക്കൾ പരിണമിച്ചെങ്കിലും ചെന്നായ്ക്കളും നായ്ക്കളും ഭൂമുഖത്തുണ്ട് പരിണാമം ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്ന ജീവികൾ എപ്പോഴും അതിജീവനത്തിന് പാകമാകണമെന്നില്ല പരിണാമം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ജീവികളുടെ വംശനാശത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാം സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഒരു ജീവി വർഗത്തിലുള്ള പെൺവർഗം ശക്തമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ആൺവർഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് ചേരാൻ അനുവദിക്കുന്നു അതിജീവനത്തിന് ഇത് പലപ്പോഴും സഹായകരമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ അത് അതിജീവനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഏറ്റവും നീളമുള്ളതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ വാലുകളുള്ള ആൺമയിലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇണകളെ ലഭിക്കുന്നു ഇത് ക്രമേണ വാലുകൾ വല്ലാതെ നീളമുള്ള മയിലുകളുടെ ജനനത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു ഫലമോ വാലുകളുടെ ഭാരം മൂലം ആൺമയിലുകൾക്ക് പറന്നു പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും അവ ഇരപിടിയന്മാരുടെ കയ്യിൽ പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവ കൂട്ടമായി തന്നെ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നൽകുന്നു ആദ്യ ജീവൻ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ആദ്യ ജീവൻ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രൂപപ്പെട്ടു എന്നാണ് അനുമാനം എന്നാൽ ഈ ജീവൻ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നത് പരിണാമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ അതിന് തെളിവില്ല പരിണാമം ചില മേഖലയിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും വളരെ വേഗം സംഭവിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം പ്രകൃതിയിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടാവുകയും തദ്വാര പരിണാമത്തിന്റെ ദിശയിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് പല ജീവികളും പരിണമിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യസമ്പത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കീടനാശിനികളോട് ക്ഷുദ്ര ജീവികൾ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അദമ്യമായ ശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതി നിർധാരണം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രകൃതി നിർധാരണം ഒരു ജീവസമൂഹത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ഒരു ജീവി ബോധപൂർവം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഉദാഹരണമായി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളോട് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ബാക്ടീരിയ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവയ്ക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളോട് പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകില്ല മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രതിരോധമുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുകയും അവ മരുന്നുകളെ കൂടുതലായി അതിജീവിക്കുകയും അവയുടെ അംഗസംഖ്യ വളരെ കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ ബഗുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പരിണാമം എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാത്തത് പരിണാമം എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പരിണാമം ഒരിക്കലും നേർ രേഖയിലുള്ള ഒരു മാറ്റമല്ല പല ദിശകളിലേക്കും പ്രകടവും പ്രകടമല്ലാത്തതുമായ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് തികച്ചും പ്രകടമായ ഒരു വ്യത്യാസം ജീവികളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളും കൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായ നിർധാരണമല്ലാതെ കൃത്രിമമായി മനുഷ്യൻ തന്നെ പരിണാമം നടത്താറുണ്ട് ഇതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ചെന്നായ എന്ന മൃഗത്തിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ശ്വാനവർഗങ്ങളെ മനുഷ്യർ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ് വിളകളിലാവട്ടെ ഈ ബ്രീഡിംഗ് വളരെ കൃത്യതയോടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തുന്നു പ്രകൃതിവാദികൾ മറന്നു ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ബ്രോക്കോളി തുടങ്ങി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സവിശേഷമായ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും വളർത്തു മൃഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ബോധപൂർവകമായ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരിണമിക്കാത്തത് മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും പരിണാമത്തിന്റെ ദിശയിൽ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ പരിണാമത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നു പ്രകൃതി നൽകുന്ന എല്ലാവിധ പരിമിതികളെയും നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് തന്നെയാണ് മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ മറ്റേ വശത്തെത്തുന്നു രോഗങ്ങളെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും ശാരീരിക ന്യൂനതകളെയും രോഗാണുക്കളെയും ജലത്തെയും വായുവിനെയും എല്ലാം നമ്മൾ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു പല രോഗാണുക്കളുടെയും പ്രഭാവം വളരെ കുറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മനുഷ്യ പരിണാമം ജീവശാസ്ത്രപരം എന്നതിലുമുപരി സാംസ്കാരികമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിണാമം ഇത്രയധികം എതിർക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാണെന്നും മറ്റുള്ള ഒരു ജീവിക്കുമില്ലാത്ത വിശേഷ ബുദ്ധിയും അപാരമായ കഴിവുകളും ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാനുള്